Hola a todos, espero que te quedes conmigo viendo este video porque vamos a probar productos DAPO. No te vayas. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Como te contaba en la presentación, hoy vamos a hacer un, este look de maquillaje todos con todos productos Gapo. Voy a probar y te voy a dar mi opinión sobre el primer, la base, el rubor, la paleta neón, el delineador azul, este metálico, el eh, iluminador y el labial eh, líquido mate liquid lipstick. Espero que te quedes conmigo y espero que te guste este video. Vamos a empezar entonces. Primero vamos a usar este primer, face primer. No tiene numerito, estimo que es porque viene uno solito. ¿sí? Tiene una, context, una este, textura así como una gelatina. Yo, se siente fresquito, no tiene aroma. Y lo voy a ir poniendo a toquecitos en mi rostro. Una vez más, chicas, acuérdense que yo no soy maquilladora, que yo les muestro cómo me maquillo yo. La idea de este video no es enseñarles técnicas de maquillaje, ni mucho menos simplemente les voy a contar mi experiencia maquillándome con estos productos de pop que saco de vuelta. Bueno, lo primero que yo siento es así como una sensación de frescura en la piel. Me parece bien. No la siento pegajosa, a pesar de que es un día con calor. Y siento que se distribuye bien el producto. Si vos querés enseñarme tips de maquillaje y a mis suscriptoras, te espero en los comentarios. Pero por favor no me ofendas ni ofendas a las chicas que no sabemos maquillaje porque no es obligación. Bueno, vamos a pasar ahora a la base. Esta base es la número 02. A mí me parece que esta base es un poco clara para mi piel, pero vamos a ver qué tal va. Tiene su eh, piquito dosificador, vamos a ver, ahí pongo la esponjita, pongo, voy a poner un poquitito y voy a distribuir, sí. Fíjense que queda como muy clara en mi piel, pero vamos a ver si la podemos distribuir bien y no quedo tan, uh, y no queda tan como mascarilla, digamos. ¿Sí? Yo estoy usando una esponjita de estas de látex húmeda y me termino de difuminar y ya vemos bueno ahí estamos con la base la base me pareció de una textura más consistente que esta ruby rose que les mostré en otro video ¿sí? eh, me parece que es clara para mi color de rostro tendría que ver si consigo eh, alguno de estos productos que vienen para oscurecer las bases de maquillaje y si no, probablemente ahora, como viene el invierno, el cuadrar muchísimo menos el sol, probablemente termine siendo un color apropiado, ¿sí? La cobertura yo la veo de media, sí, media, te puedo decir media, porque sí me disimula algunas pequitas, algunas manchitas, pero no las cubre absolutamente del todo, ¿sí? Se la siente bastante cómoda, yo no la siento pegajosa a pesar de que es un día de calor. Y le voy a poner ahora, me voy a poner ahora un corrector de Apop que yo ya tenía, que este es el tono 03. A ver qué tal. Sí, este es como un tono más durazno, más amarillo, que a mí me parece más apropiado para mi tono de piel. ¿sí? Eh, les cuento que en esta, a la base esta yo la mandé a comprar, entonces yo no me la pude probar, pero en el lugar donde se compran en 11 las cosas de Apop, tienen los probadores para que no nos vayamos a confundir chicas ¿sí? a mí me trajeron dos bases la verdad que tenía que haber sido un poquitito más oscura la base bueno acá estoy difuminando el este, corrector de ojeras yo eh, en este momento no voy a ponerme un polvo compacto de Apop pero sí voy a usar la brochita de Apop que les mostré que les hice ya la reseña si hay un lío chicas con esto cuando yo me, me le hice la reseña a las brochas eh, justamente por eso aclaré que la idea de mis videos no es eh, enseñar técnicas de maquillaje sino probar productos o mostrar productos o contarles cómo me maquillo yo me hicieron unas ofensas, la verdad para mí me parecen innecesarias, por eso les digo 
si vos ves que yo estoy haciendo algo mal, con mucha buena onda me podés corregir y me encanta, así yo aprendo y aprenden mis suscriptores, ¿sí? Y si no, eh, podés dejar de ver el video, <risa> así de simple. No hay necesidad de ofender, no hay necesidad de, de, de ser descortes, porque, bueno, la idea mía es que todas aprendamos y que todas disfrutemos del maquillaje. Bueno, me recomendaron ponerme solamente polvo en la zona T. La pregunta que yo les voy a decir, a ver cómo la resolvemos, ¿qué hacemos los días de calor las personas que trabajamos en lugares donde hay mucho sol y mucho calor y donde la base se nos empieza a poner brillante? ¿sí? Me recomendaron un polvo suelto de la marca Pink 21, a mí no me dio buen resultado, me parece que se queda como muy amarillo, muy anaranjado y me dijeron que me compre el polvo MAC, chicas, no me alcanza la plata para comprar el polvo MAC, necesito... Otro, otra marca que sea mucho más, mucho, mucho más accesible para los bolsillos. Yo lo que estoy usando en este momento es el polvo compacto de Bogué, que les mostré en una reseña, y a mí me parece que me, eh, yo me siento cómoda. Lo que pasa es que no me siento cómoda con esta parte brillante, por eso yo me pongo polvo compacto a pesar de que las, los consejos técnicos me dicen que no me tengo que poner polvo compacto porque... Al tener más de 30, al tener una piel ya más madura, más de mediana edad, eh, no queda bien, ¿sí? Entonces, busquemos una solución alternativa. Bueno, ahora voy a probar el polvo da pop, dice rubor rosa, y este es el tono 01, Rose Blush. Son estos eh, rubores compactos que vienen con este, eh, con este prensado que, que simula una flor, que me parece muy bonito. Y yo voy a usar la brochita de Dapo, esta que es en diagonal. Vamos a ver, esta reseña me la pidió una de las chicas de por Instagram. Me preguntó cuál era. Vuelta. Yo no soy maquilladora, me pongo el rubor como puedo. Enséñenme si quieren. Yo hago toquecitos, despacito, ¿sí? A partir de la mitad de la mejilla y sigo hacia arriba. A ver... ¿Qué le veo yo a este rubor? Me parece una buena transferencia de color. Me parece que se difumina bien. Y me gusta cómo trabajan respecto de la, respecto de la brocha. Sí, me parece una buena asociación la brocha versus el rubor. No quiero poner muy mucho para no quedar tipo payasito, pero quiero poner más o menos como para que... Se ve en cámara porque la cámara, la luz, es como que apaga un poco el maquillaje. La verdad, me parece lindo. Sí, me gusta. Tiene un aroma bastante agradable, bien suavecito. Y con un poquito yo veo que sí, que me coloreó bien. Me gustó, chicas. Ha probado el, el, el rubor de, de Gapo. Me gusta más el rubor de lo que me gustó, por ejemplo, la base. ¿Sí? Y el primer también me gustó bastante. Vamos a ver ahora eh, la paletita neón. Voy a probar también las brochitas. Con esta brochita más grande voy a elegir un tonito de transición. Vamos a ponerle este duraznito, este naranjita. Primero lo pongo a toquecitos. En donde se junta el párpado fijo y el párpado móvil Y de ahí voy a hacer movimientos circulares, despacito, sin apretar Para no estirar la piel del párpado que es muy, muy, muy delicada Acuérdense siempre de, de maquillarse a la noche De ponerse un hidratante, una crema nutritiva Acuérdense a la mañana bien de hidratar, acuérdense de proteger la piel del sol son consejos muy muy simples que nunca viene eh, mal refrescar bueno, vamos a ver, ahora voy a poner con esta otra brochita simplemente voy a distribuir vamos a distribuir el color este, azul, este fucsia bien oscuro lo apoyo queda como un poquito de producto en el párpado, vamos a ver estamos difuminando muy bien quiero hacer un look bien bien 
tranqui saben ustedes que yo siempre hago looks tranqui es difícil que haga looks mucho más jugados porque yo el maquillaje para mí es eh, una manera de estar mucho más presentable mucho más prolija para ir a trabajar no tengo muchos eventos de noche yo más que nada trabajo durante el día entonces eh, me encantan los maquillajes coloridos pero a veces no es fácil ir a trabajar con pareciendo una lucierna <risa> A ver, me gustó la tonalidad, me gusta lo, el color, quedó como un rosa más, bastante más clarito, sí, lo veo lindo. Entiendo que si yo sigo aplicando color voy a lograr este fucsia más subido, no es mi intención como les decía ahora. Y con este pincelito en diagonal voy a tomar este el color más clarito, que también es así como perlado, como satinado. Me voy a poner un poquito abajo del hueso de la ceja, en esta parte de afuera. Siempre muy despacito, haciendo toquecitos. Después voy a volver a tomar la otra brochita para difuminar. Es un maquillaje monocromático, con distintos tonos de rosa, más subido, más apagado. Pero, como les decía, apto para todo horario. A pesar de que tienen estos brillitos, no me parece que quede exagerado. Me parece que queda bastante, bastante bonito. ¿Sí? La Neon Palette de Tapo. Me voy a delinear los ojos con este azul líquido y ya vemos. Ahí está. Bueno, saben que mi fuerte no son los delineados. Tengo apenas una línea con este delineador metálico azul. A ver... Eh, la punta es muy finita, por ende entiendo que sirve para hacer delineados de precisión. Me siento más cómoda con los delineadores en fibra. Este tiene un pincelito muy, muy, muy finito, que puede ser para chicas que tengan más experiencia que yo. Yo como que le tuve mucho miedo. Pero la ventaja es que al ser bien finita la punta, podemos ir trabajando bien de a poquito. Ahora voy a probar este highlighter, o el iluminador, que viene Jelly. Tiene esa textura así como gelatina. Voy a poner un poquitito en el dedo, apenas. Y voy a hacer toquecitos. Y después voy a difuminar muy despacito. Eh, a ver. Vamos a ver si se ve bien la cámara. Al iluminador. Bueno, a mí me gusta más cómo le queda a las chicas más jóvenes. Me encanta el iluminador. Lo que pasa es que justo el iluminador se aplica en una zona donde las chicas, terminamos cuando a medida que pasamos después de los 30, se nos empieza a hacer más complicada por las patitas de gallo. Entonces, hay que tener cuidado de no abusar porque vamos a llevar todas las miradas para esa zona. ¿Sí? Mm, me gusta... El aroma no lo siento pegajoso, ¿sí? se ve bastante brillante, por lo menos yo que lo veo así, en el espejo. Me parece lindo, yo elegí el tono 03. Y vamos a terminar con los labios. Tengo un delineador eh, en lápiz de Dapo, que es el tono, no sé si tengo el tono acá, a ver, ya me fijo. No, dice solamente lip liner, probablemente en la envoltura estaba el tono. Y ya se la saqué. Si quieren dar tips de delineado de labio, bienvenidos sean, chicas. Yo me estoy poniendo un delineador nude, eh, porque no tengo delineador rosa. Y voy a usar, voy a probar este labial Mate Liquid Lipstick en el tono 02. Vamos a ver. De aplicador con la puntita en diagonal es un rosa me gustó también me criticaron otra vez que si me puse rubor naranja, sombra naranja labial naranja Chica, yo me pongo lo que quiero <ríe> quédense tranquilas bajen un cambio <ríe> si no les gusta no se pongan ustedes <ríe> tranquilas chicas, la pasemos bien y tratemos de construirnos ¿sí? Es la idea de mi canal. Ya vamos a ir aprendiendo todas. 
Entonces vamos a ir eligiendo mejor los colores que nos quedan. A mí me gusta porque yo lo veo al, al labial en un rosa como más fucsia, más subido. Veo los, las mejillas un poco más coral y veo los párpados un poco más rosa bebé y me gusta cómo queda con el delineador azul. Este es un poco entonces el look que les quería mostrar. Eh, como siempre les agradezco enormemente por estar acá. Ah, me gusta la sensación del, del labial este, líquido, me lo siento como muy suave. Ahí nomás seco, no queda pegajoso. ¿sí? Yo creo que yo lo voy a complementar con un gloss o algo así porque yo tengo los labios más bien secos. ¿sí? Pero bueno, la base mmm, más o menos, el delineador me parece más para expertas. Me gustó el primer, me gustó el rubor. Me gustó la paleta neón, me gustó el jelly y me gustó el eh, labial mate liquid, liquid lipstick, chicas. Bueno, les decía entonces, esto ha sido todo por el video de hoy. Como siempre, les agradezco enormemente, los invito a suscribirse y les dejo aquí un videito si se quieren quedar conmigo. Hasta el próximo video.